నమస్తే సార్ మీ పేరు మస్తాన్ రావు అండి మస్తాన్ రావు గారు మీరు ఎవరు గన్నవరమైన అండి సార్ ఎలక్షన్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి రాబోయే ఎలక్షన్లో ఏ పార్టీకి చెందిన ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఇప్పుడు ఉంది అనుకంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు బాబు గారు అయినా పర్లేదండి బాగానే ఉంది ప్రస్తుతం మళ్ళీ ఈ టర్మ్ కూడా బాబు గారు వస్తేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఏం చూసి చంద్రబాబు గారు రావాలనుకుంటున్నారు అంటే మళ్ళీ అన్నీ మిడిల్ మిడిల్ రేంజ్లో ఉన్నాయి కదా అన్ని మళ్ళీ అది కంటిన్యూషన్ జరిగిద్దని ఇంకా రాను రాను ఏంటంటే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వస్తే మళ్ళీ అది ఇదంతా డిసప్పాయింట్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశం తప్ప వేరే ఏం కాదు చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వంలో హయాంలో ఇప్పుడు నచ్చని విషయాలు మీకు ఏమైనా ఉన్నాయండి నచ్చని పథకాలు కానీ లేకుంటే నచ్చని పనులు కానీ లేదా అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు అంటే కొన్ని కొన్ని పనులు అనుకున్నంత స్పీడ్గా లేవండి ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా చెప్తారా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి బాగా స్లోగా ఉందండి ఇంకా దాన్ని ఒకటి చాలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అలాగే ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మనం పేరు అనేది చెప్పకూడదు జనరల్గా ప్రభుత్వ అధికారుల్లో నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తుందండి కొంత చంద్రబాబు గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలని మీకు తెలిసి ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు పెన్షన్స్ రెట్టింపు చేశారు ఆటోలకు లైఫ్ ట్యాక్స్ తీసేశారు పట్టిసీమ ద్వారా మీ ఏరియాకి నీళ్ళు వచ్చినాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నవాళ్ళు అదేవిధంగా మరి ఆ నదుల అనుసంధానం ద్వారా రాయలసీమకి నీళ్ళు ఇవ్వడం ఇట్లాంటి పథకాలు వీటన్నిటి మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటండి ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయండి కాదు మా బిజినెస్ పరంగా వచ్చేసరికి మినిమం యాభై లక్ష ఒక అరవై అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షల వరకు కూడా టర్న్ ఓవర్ ట్యాక్స్ తీసేస్తే బాగుంటుందండి వన్ పర్సెంట్ టర్న్ ఓవర్ ట్యాక్స్ ఉంది కదా అది తీసేస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే అండి ఆల్రెడీ మేము వ్యాట్ వ్యాట్ కట్టేసి వస్తున్నాం మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చేసరికి మేము చిన్న డీలర్లో వన్ పర్సెంట్ అంటే మాకు వచ్చే టెన్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్లోనే ఆ వన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ మేము మళ్ళీ కట్టాలంటే అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అదొకటి కొంచెం ఎక్కువ చేస్తే ఇంకా వ్యాపార వర్గాల్లో కూడా బాగుంటుంది అందరికీ అన్నీ చేస్తున్నారు కానీ చిన్న వ్యాపారులను మా వ్యాపారస్తులను మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు సార్ మరి మీ ఎమ్మెల్యేగా ఎంసీ వంశీ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన పని తీరు మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆయన పని తీరు చాలా బాగుంటుందండి ఆయన మనుషుల్లోకి తిరుగుతూ ఉంటారు ప్రజల్లోకి వెళ్ళే వ్యక్తి ఆయన వల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు మరలా రావాలని కోరుకునే వ్యక్తి ఆయన ఓకే అండి సార్ ఒక చిన్న ప్రశ్న ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒకసారి అధికారం ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు కదా ఇచ్చి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇంకా టైం ఉంది కదండి అప్పుడు పోయేసిన బట్టి ఆయన ఇంకేమన్నా ఇంతకంటే మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంకేమన్నా మంచి వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఆయన కూడా చూసే అవకాశం ఉంటుంది ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాల్లో కొన్ని వాటిని చంద్రబాబు గారు ఆల్రెడీ అమలుపరిచేశారు అమలుపరిచారండి ఇప్పుడు ఈ పెన్షన్ పెంచడం అనేది ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆయన బాబు గారు ప్రవేశపెట్టేశారు మళ్ళీ ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా కొత్తగా ఏమన్నా చేస్తారని చూడాలి అంటే ఈ పెన్షన్లు ఇవే కాదండి ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంది ఈ పెన్షన్లో ఇటు మూల ఏమవుతుందంటే బాగా లేని వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది పెద్దవాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ మిడిల్ క్లాస్కు వచ్చేసరికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ మీ ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు అంతా కొన్ని కొన్ని ఐటెం మీద ట్యాక్సెస్ పెరగటం మూలాన వాటి మూలాన మధ్యతరగతి వాళ్ళు కొనుక్కోవాలంటే కొనుక్కోలేని పరిస్థితి అటు వాళ్ళు హై కాదు ఇటు లో కాదు ఈ మిడిల్ రేంజ్ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవునండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవునండి ఎవరైనా సరే మిడిల్ రేంజ్ గురించి కూడా ఆలోచించాలి కొంత వీళ్ళకి ఏంటండి ఇటు పెన్షన్ తీసుకోలేరు అటు వీళ్ళకి ఆస్తులు ఉండవు ఏమి ఉండదు వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ తెచ్చే పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు పాతిక వేలు సాలరీ వేస్తారు కానీ ఇవాళ ఒక సగటు మనిషి పాతిక వేలతో బ్రతకడం చాలా కష్టంగా ఉంది వాటిని కూడా మనం వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళకి కూడా ఏదో ఒకటి గాల్లో వదిలేస్తున్నారు మిడిల్ క్లాస్ అనే వాళ్ళని వాళ్ళకు కూడా మంచి పథకాలు ఏదన్నా అమలు చేసి చేస్తే కొద్ది ట్యాక్స్లు తగ్గించడం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఇలా కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ తగ్గించడం అట్లా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఓవరాల్గా అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే బాగుంటుంది అంటే చూద్దాం ఇంకా టైం ఉందిగా థ్యాంక్ యూ అండి